ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കെ എഫ് സി പോലെ എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫൈപ്പാട്ടാണ് ഫൈപ്പാട്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ചിക്കന്റെ ബ്രൗൺ മീറ്റ് എന്ന് പറയും ബ്രസ് സൈഡ് വൈറ്റ് മീറ്റും ലെഗ് സൈഡ് എപ്പോഴും ബ്രൗൺ മീറ്റും ആണ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ മസാല എല്ലാം അകത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിൻ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യരുത് സ്കിൻ സൈഡ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം മീറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡ് ബോണോട് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അത് കുക്ക് ആയി വരും അപ്പൊ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ മാരിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു നാല് കിലോ ഗാർലിക് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ഓണിയൻ ഒന്ന് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമുക്ക് ഒണിയൻ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒണിയൻ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇതായാലും മതി ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചില്ലി പൗഡർ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കയൻ പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഗരം മസാല ചെറിയ ട്വിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴും കെ എഫ് സി കഴിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചിക്കന്റെ മാരിനേഷൻ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ലോണം മിക്സ് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് വെക്കണം മിനിമം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഫുൾ നൈറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൗഡർ അതിന്റെ ഡ്രഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദ എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം റൈസ് ഫ്ലവർ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ കോട്ടിങ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഓർക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒണിയൻ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓടി ഇതിലും സ്പൈസി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ഇതിലും സ്പൈസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് ചില്ലി പൗഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൈദ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം റൈസ് ഫ്ലവർ അമ്പത് ഗ്രാം ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ സോൾട്ടും ചില്ലിയും എല്ലായിടത്തും പോകുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആയി ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കന്റെ ബാക്കിയുള്ള മാരിനേഷൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ മാരിനേഷൻ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്നാൽ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വെക്കുക അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് കോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്
അപ്പൊ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് എണ്ണ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പൊ നല്ല ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ അതിനോട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ക്രം ചെയ്യാൻ ശേഷം ചിക്കൻ എളുപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേരം വെക്കരുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് സോഗി ആയി പോകും അതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിടുക ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഇതാകുന്നുണ്ട് അധികമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അധികം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലെയർ പൊട്ടിപ്പോസ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൽ എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ലോ ഹീറ്റ് ആയാലും ഓയിൽ ഭയങ്കര ഇട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഹീറ്റിൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പതുക്കിയിരുന്നു എണ്ണ മേത്തോട് തെറിക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രംസ് വേണ്ട കോട്ടിങ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ വരുത് ചെയ്യരുത് പതുക്കിയിടുക നമ്മൾ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഫുൾ ആയാലും കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതാണ് ഞാൻ മീഡിയം ഹീറ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരുവിടെ ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം നല്ല കളർ വന്നു നല്ല ലെയർ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഓയിൽ നല്ലോണം കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം നല്ല കളർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കെ എഫ് സി പോർട്സ് ഒന്നും മേടിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കുക താങ